டொயோட்டா ரூம் என் என்ட்ரி லெவல் எம்பிவியான இந்த மாடல் உங்களுக்கு குளோபல் சுசுக்கி மற்றும் டொயோட்டாவோட கொலபரேஷன்ல இந்தியாக்கு எடுத்து வரப்பட்டிருக்கு இந்த காரோட பிரைசிங் அப்படின்னு பாக்குறப்ப பேஸ் மாடலான எஸ் மாடல் உங்களுக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ லேக்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி உங்களுக்கு டாப் அண்ட் மாடல் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ லேக்ஸ் வரைக்குமே வருது இந்த காரோட கர்வ் வெயிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபதுல இருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி அஞ்சு கிலோகிராம் வரைக்குமே இருக்கு இந்த காரோட டீடைல் விமர்சனத்தை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த காரோட ஸ்டாண்டர்ட் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஏபிஎஸ் இபிடி பிரேக்கர்ஸ் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் டியூல் ஆர்பேக் ஸ்டாண்டர்டாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த காரை இன்னைக்கு நமக்கு விமர்சனத்துக்கு கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ண ஆனம்லஸ் டொயோட்டா ஷோரூம் ஈரோடுக்கு ஒரு பெரிய ஷவுட் அவுட் கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு இந்த கார் பற்றின டவுட்ஸ் இல்லை டொயோட்டா பிராண்டில் ஏதாவது கார் வாங்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் வீடியோவில் கொடுத்துருக்க நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவங்க உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ரூம் என் எட்டிக்கவாக கம்பேர் பண்ணுறப்போ என்னென்ன விதத்தில் பெட்டராக இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் டொயோட்டாவோட ரிலையபிலிட்டி அது கூட இவங்க வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வாரண்டியா உங்களுக்கு 3 இயர்ஸ் 1 லக் கிலோமீட்டர் கொடுக்கறாங்க அது மட்டும் இல்லங்க இந்த வண்டியோட வாகனத்தோட லெந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 25 mm வந்து எட்டிகாவ விட இது வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி எடுத்து வந்திருக்காங்க இது கூடவே கனெக்டட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெட்டர் பண்றதுக்காக உங்களுக்கு ஐ கனெக்ட் அப்படிங்கற கனெக்டட் டெக் அப்ளிகேஷனையும் உங்களுக்கு GNB வேரியன்ட்ல 55 கனெக்டட் டெக் ஃபீச்சர்ஸ்ோட கொடுத்திருக்காங்க இது கூட அடிஷனலா வந்து Toyota வந்து 5 இயர்ஸ் ரோட் சைடு அசிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இலவசமா கொடுக்கறாங்க சோ இது எல்லாமே எட்டிகாவ காட்டிலும் உங்களுக்கு ரூமியன்ல கிடைக்குது சரி வாங்க இந்த காரோட எக்ஸ்டீரியர்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே விவரமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ரூமியனோட எக்ஸ்டீரியர் அப்படின்னு வரப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெட்லாம்ஸுங்க ஹெட்லாம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஹாலிச்சின் ப்ரொஜெக்டர் கிடைக்குது அது கூட ஒரு ஹாலிச்சின் பல்ப்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க லோ பீம் ஹை பீம்க்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒர்க் ஆகும் இண்டிகேட்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஹாலிச்சின் பல்ப் கிடைக்குது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக்லம்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான வந்து யூனிக் டிசைனில் உங்களுக்கு ஒரு ஹாலிச்சின் ஃபாக்லம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட் பம்பர் பார்க்குறப்பவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு குட்டி இனோவா மாதிரி தெரியும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனோவா ஹைக்ராஸோட ட்ரில் டிசைன் தான் இங்கே வந்து இந்த ரூமியன்லையும் டொயோட்டா நிறுவனம் எடுத்து வந்திருக்கு அழகா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பியானோ பிளாக்ல பினிஷ் பண்ணிருக்காங்க அது கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேலையும் கீழையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரோம் இன்சர்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இது இந்த வாகனத்தோட ஸ்டான்ஸ் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி தருதுன்னு சொல்லலாம் ஏர்டாம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வைடரான ஒரு ஏர்டாம் கிடைக்குது அங்கேயுமே ஒரு குரோம் ஸ்ட்ரிப் கொடுத்திருக்காங்க பம்பர்ஸோட குவாலிட்டி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடுக்வேட் ஸ்ட்ரென்த் தான் கிடைக்குது சைட்ல இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிஷனல் ஆக்சசரியா வந்து டொயோட்டா டீலர்ஷிப்ல இருந்து போட்டிருக்காங்க போனட்டா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேஞ்ச் கிடைக்கிது ஓவரால் ஃப்ரண்ட் ஸ்டான்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த காரோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கிடச்சிருக்கு லென்த்தில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் எட்டிக்கவாக காட்டிலும் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி எடுத்து வந்திருக்காங்க அது வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் கிரில் போஸ்டருக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு சரி அடுத்து இந்த காரோட சைட் ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ரூமியனோட சைட் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு வரப்போ ஃபஸ்ட் வந்து டயர்ஸுங்க டயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டின் இன்ச் யூனிட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க பிரிட் ஸ்டோனோட எக்கோப்பியா டயர்ஸ் தான் கிடைக்குது டயர்ஸ்க்கு அடுத்து ஓர் வேம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்லி அட்ஜஸ்டபிள் ஓர் வேம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க மெரோரோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் வந்து எலக்ட்ரானிக்லி ஃபோல்டபிளாக இருக்கும் டோரோட தட் கேட்டலாம் ஒரு டீசெண்டான சாஃப்ட் தட் தான் கிடைக்குது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் அழகாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரோம் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க ரெக்வஸ் சென்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் கிடைக்குது உங்களுக்கு கீழே சென்ட்ரிக்கான ரெக்வஸ் சென்சர் விண்டோ ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல க்ளீனான ஒரு விண்டோ ஏரியா என்றைக்குமே உங்களுக்கு எட்டிகா பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள நல்ல ஏரியான ஃபீல் இருக்கிறதுனால கிளாஸ்டர் ஃபோபிக்கா ஃபீல் ஆகாது பெட்ரோல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி கிடைக்குது டயர்ஸோட ப்ரெஷர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு பேர் தான் போறீங்க மூணு பேர் தான் போறீங்க அப்படின்னா எல்லா வீல்ஸ்க்கும் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பிஎஸ்ஐ வச்சுக்கோங்க இல்ல வந்து ஃபைவ் டு செவன் பீப்பிள்ஸ் போறீங்க அப்படின்ன
நீட்லி கம்ஃபர்டபுளாக போக முடியுது கம்ஃபர்டபுளாக வெளியே வர முடியுது அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் ரோ இங்கிரஸ் அண்ட் நெக்ரஸ் அப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக உள்ளே போய் உட்கார முடியுது கம்ஃபர்டபுளாக இறங்க முடியுது இங்கிரஸ் அண்ட் நெக்ரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரோ நல்லாவே இருக்கு தேர்ட் ரோ உங்களுக்கு நான் தேர்ட் ரோட விஷயம் பேசுகிற போது நான் காமிச்சு கொடுக்குறேன் உள்ளே ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ லேயர் ஆஃப் கலர் பேட்டர்ன் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் டெக்ஸ்டர் இருக்குது சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீமியம் ப்ரௌன் டச்சில் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீழே இல்லாத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீச் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க கேபின் நல்லா ஆரியாகவே இருக்குது டோர் பேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அழகாக ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வச்சுக்கலாம் ஒன் டச் அப் அண்ட் டவுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டோ டிரைவர் விண்டோ மட்டும் கிடைக்கிது ரிமைனிங் விண்டோஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பவர் விண்டோஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எலக்ட்ரானிக்லி அட்ஜஸ்டபிள் ஓர் விம்ஸ்க்கான ஸ்விட்சஸ் வந்து இந்த இடத்துல மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல சின்ன தான் நிக்னா ஸ்விட்ச் வைக்க முடியும் ஸோ டோர் பேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான் இன்டீரியர் அப்படின்னு உள்ள வரப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சீட்ஸோட குவாலிட்டிங்க சீட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஃபேப்ரிக் மெட்டீரியலாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு லைட் கிரே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சந்தன கலரில் தான் போட்டிருக்காங்க ஃபேப்ரிக்கோட மெட்டீரியல்லாம் நல்லா இருக்கு ஹைட் அட்ஜஸ்டபிள் சீட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான் உங்களுக்கு டெட் பெடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரான ஒரு டெட் பெடல் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டீரிங் ஸ்டீரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லெதர் பேப்ட் ஸ்டீரிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் ஆடியோ மோட்டர் கண்ட்ரோல்ஸ் இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்ஸும் எடுத்து வந்திருக்காங்க இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் கிடைக்குது அந்த ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோலும் கிடைக்குது அதுக்கான ஸ்விட்ச் இந்த இடத்துல இருக்குது ஐடியல் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் சிஸ்டமும் இருக்குது அதுக்கான ஸ்விட்ச் அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஏசி நாப்ஸ் வர குவாலிட்டிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அடிக்குவேட்டாகவே பண்ணியிருக்காங்க பிளாஸ்டிக் சார குவாலிட்டிலாம் வந்து நல்லா இருக்குங்க ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் உங்களுக்கு ரிலையபிளாக தாங்கும் தாக்கு பிடிக்கும் எம்ஐடி கிளஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அனலாகில் ஒரு ஸ்பீடோ மீட்டர் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேக்கோ மீட்டர் கிடைக்குது சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஎஃப்டி ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியோட இன்ஜின் டாக் அவுட் போட் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஃபியூவல் எஃபிஷியன்சி கொடுக்குது ரியல் டைம் மைலேஜ் என்ன அது மாதிரி ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதில் பார்த்துக்க முடியுது நல்லா இருக்குது பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு டீசெண்டான ஒரு லே அவுட்னு சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட் டேஷ்போர்ட் லே அவுட் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹரசாண்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏசி வன்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க டிசைன் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ லேயர் டேஷ் போர்ட் தான் கிடைக்கிது சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் இன்ச் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒயர்லெஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ அண்ட் ஆப்பிள் கார்ட்லேயே சப்போர்ட் பண்ணும் ஃபோர் ஸ்பீக்கர் அண்ட் ஃபீட் ட்விட்டர் செட்டப்போட இந்த இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் நமக்கு கிடைக்கிது இதில் ஆக்கமே சரவுண்ட் சிஸ்டமும் கிடைக்குதுங்க இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு ஃபஸ்ட் கேட்டலாம் ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லா இருக்குங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணோம்னா பர்ஃபெக்டான ஒரு ஆடியோ செட்டப் நமக்கு கிடைக்கும் ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆட்டோ கிளைமேட் கண்ட்ரோல் ஏசி தான் கிடைக்குது உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் அந்த கூலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அடிக்வேட்டாக இருக்குது ரியரில் இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப் மவுண்டட் வந்து ஏசி கொடுத்துருக்காங்க நல்ல விஷயம் ஐஆர்விஎம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு மேனுவல் ஐஆர்விஎம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே வேனட்டி மிரர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கோ பேசஞ்சருக்கு கிடைக்குது டிரைவருக்கு வந்து கிடைக்கல சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாலஜன் பல்ப்ஸ் கிடைக்குது ஓவரால் ஃப்ரண்ட் இன்டீரியர் பார்க்குறப்ப வந்து ஒரு க்ளீன் அண்ட் நீட்டான ஃபினிஷன் இருக்குது க்ளோ பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அடிக்வேட்டான ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கப் ஹோல்டர் கிடைக்குது இது ரெண்டுமே வந்து கூல்டு கப் ஹோல்டர்ஸுங்க உங்களுக்கு வந்து அதுக்கான ஸ்விட்சஸ் வந்து இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க நல்ல விஷயம் இந்த இடத்துல கூல் கப் ஹோல்டர்ஸ் கிடைக்கிறப்ப லாங் ட்ரிப்லாம் போகிறப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து ஃபோன் வைக்கிறக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்குது ஒரு யூஎஸ்பி டைப் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெல் வோல்ட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஆம்ப்ரஸ்ட் இருக்கிற இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக நிக்னாக் ஸ்விட்ச் இருக்கிற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்குதுங்க சீட்ஸோட சப்போர்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்டான ஒரு சப்போர்ட்டுங்க நல்ல ஒரு அப்போல் ஸ்ட்ரீலில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே தென் சீட் பெல்ட்ஸ்
இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிப் லைனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க டோர் பாக்கெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு டோர் பாக்கெட்ஸ்லையும் உங்களால் வாட்டர் பாட்டில் வைக்க முடியும் நல்ல விஷயம் சரி செகண்ட் ரோ பொறுத்த வரைக்கும் பர்ஃபெக்ட் தேர்ட் ரோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த ரூமியனோட தேர்ட் ரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் தேர்ட் சப்போர்ட் ஸ்லைட்லி மிஸ் அவுட் ஆனாலும் உங்களுக்கு தேர்ட் ரோல இதுக்கு மேலே பெட்டர் பண்ணி கொடுக்க முடியாது அடிக்குவேட்டான ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் இதை நான் வந்து இங்கே பாருங்க எடுத்துட்டுனா உங்களுக்கு இப்போ தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லெக்ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்வேட்டான ஒரு லெக்ரூம் இருக்குது சின்ன குழந்தைகள் உட்காந்து வரலாங்க அடல்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங் ட்ராவலுக்கு பயன்படுத்த முடியாது பட் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு சிட்டி ட்ராவலோ இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டி டு எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பயன்படுத்துறீங்கன்னா உங்களுக்கு அடல்ட்டுக்குமே அடிக்குவேட்டாக தான் இருக்கும் மறைக்கிறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபுல்லாக தள்ளிட்டிங்கன்னா இவ்வளோ ஸ்பேஸ் கிடைக்குதுங்க தாராளமாக இருக்குது இந்த இந்த இடத்துல ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த இடத்துல ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர் கிடைக்குது டுவெல் வோல்ட் சார்ஜருமே இந்த இடத்துல ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாலஜன் லைட்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க ரியர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேசியஸான ஒரு கிளாஸ் ஏரியா கொடுத்தது உங்களுக்கு கிளாஸ் ஆஃப் ஒபிகா லாங் டர்மில் வந்து ஃபீல் பண்ண வைக்காது லாங் ட்ராவலில் சீட் பெல்ட்ஸ் கிடைக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் கிடைக்குதுங்க உங்களுக்கு ரெண்டு சைடுமே ப்ராப்பர் சீட் பெல்ட்ஸ் கிடைக்குது ரியரில் வந்து ரெண்டு அடல்ஸ் உட்கார முடியும் கிட்ஸாக இருந்தாங்கன்னா தாராளமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் உட்காரலாம் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ப்ராப்பரான ஒரு ஹெட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பட்ஜெட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பாக்ஸையும் வந்து டிக் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த எம்பிவி வந்து டொயட்டர் நிறுவனம் எடுத்து வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த ரூமியனோட என்ஜின் பேவை பார்த்துடலாம் உங்களுக்கு என்ஜின் பேவை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ஒரு அடிக்வேட்டான ஒரு வெயிட் இருக்குது ப்ராப்பரான ஒரு இன்சுலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே ஒரு நல்ல விஷயம் இத்தனைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜின் வந்து ரொம்ப ரிஃபைண்டாக இருக்கும் இருந்துமே வந்து ப்ராப்பரான ஒரு இன்சுலேஷன் கொடுத்தது பாராட்டக்கூடிய விஷயம் தான் இந்த இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் கே ஃபிஃப்டின் சின்னு சொல்லுவாங்க இதோட பவர் ஸ்பேக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பிஹெச்பி பவரும் உங்களுக்கு டார்க் வந்து ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் நம்ம டாக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது வந்து ப்ராப்பரான ஃபோர் சிலிண்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டர் பெட்ரோலிங்க இன்ஜின் லே அவுட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு க்ளீனாக இருக்குது ஒரு டெக்னீஷியன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து அழகாக ஒர்க் பண்ணிக்க முடியும் இந்த இன்ஜினோட வைப்ரேஷன் அண்ட் ரிஃபைன்மெண்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இப்போ நீங்கள் பக்கத்தில் கை வச்சுருக்கேன் எனக்கு ஒரு துளி கூட வைப்ரேஷன் வந்து ஃபீல் ஆகலை சிக்ஸ் ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக் கிடைக்குது ஃபைவ் ஸ்பீட் மேன்வல் இந்த வண்டியில் கிடைக்குது சத்தமுமே வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் வந்து நீங்கள்னா தான் தெரியும் அதுவும் பானட்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியாது ஸோ இப்போ இந்த டொயட்டா ரூமியனோட ரைட் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்போவுமே ட்ரைவ் பண்ணுறப்ப சீட் பெல்ட்ஸ் போடுங்க கூட இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸையும் சீட் பெல்ட் போட என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் எப்பவும் போல் நம்ம ரிவ்யூவில் ஸ்டீரிங்கோட கேலப்ரேஷன் இருந்தால் ஆரம்பிப்போம் உங்களுக்கு ஸ்டீரிங்கோட கேலப்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் ஸ்லோ ஸ்பீட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்லி வெயிட்டடாக ஃபீல் ஆகும் உங்களுக்கு ஸ்பீட்ஸ் கெயின் ஆகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்குவேட்டான ஒரு வெயிட் இந்த ஸ்டீரிங்கில் ஆட் ஆகுது நான் உங்களுக்கு டேர்ன் பண்ணுறப்ப உங்கள் இந்த ஸ்டீரிங்கோட ஆட்டோ ரீசென்ட்ரிங் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுக்குறேன் இந்த சத்தம் உங்களுக்கு எல்லா சீட் பெல்ட்ஸும் வந்து பக்கில் பார்க்கணும் இல்லைனா இந்த சத்தம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து எல்லா சீட் பெல்ட்ஸுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமைண்டர்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க சஸ்பென்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் விட்டு பார்ப்போம் ஓகே கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சஸ்பென்ஷன் தான் இருக்குது இந்த இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெஃப் ஹாப்பி இன்ஜின் தாங்க உங்களுக்கு இன்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீனியராக ஸ்ட்ராங்காக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸ்டேரிங் கூட ஃபீட்பேக் வந்து அடிக்குவேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பவர் டெலிவரியை பொறுத்த வரைக்கும் லீனியராக அந்த ஃபுல் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன்வலில் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்பீட் யூனிட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஸ்பீட் டார்க் கன்வெர்டரும்
ஸோ அந்த டேர்னிங்கில் நமக்கு இந்த ஸ்டீரிங்கோட ஆட்டோ ரீசெண்டர் கேலபரேஷன் எப்படி இருக்குது நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் பார்த்துடலாம் ஓகே ஆட்டோ ரீசெண்டர் ஆகுதுங்க ஃபீட்பேக் நான் சொன்ன மாதிரி அடிக்வேட்டான ஒரு ஃபீட்பேக் தான் கிடைக்குது இன்ஜினோட புல் வந்து க்ளீனாக இருக்குது ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக அந்த ஆக்சலரேஷன் வந்து நம்மளால் கெயின் பண்ணிக்க முடியுது பிரேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்ரெசிவான ஒரு பிரேக்கிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க பிரேக் கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இனிஷியல் பைக் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் ப்ராக்ரெசிவாக அதோட கிரிப் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ எம்பிவி அப்படின்றதுனால அக்ரெசிவான ஒரு பிரேக்கிங் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து வண்டியோட லென்த் ஜாஸ்தி அக்ரெசிவான பிரேக்கிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பாடி ரோல் அதிகமாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ப்ரோக்ரெசிவாக தான் எடுத்து வந்திருக்காங்க நல்ல விஷயம் தான் பாடி ரோல்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவிடென்ட்டாக தெரியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி எம்பிவிங்க ஸோ எம்பிவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி ரோல் இல்லாமல் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது ஸோ ஸ்லைட்லி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பாடி ரோல் உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் பேசஞ்சர் உட்காந்துருக்கீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் வெயிட்டடாக போகிறப்போ அந்த பாடி ரோல் வந்து கொஞ்சம் கண்டெய்ன் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது என்கேஜ் லெவல்ஸ் கேட்டிங்கன்னா வெளியில் உள்ள சத்தங்கள் உள்ள வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு ப்ராப்பர்லி இன்சுலேட்டடான கேபினாக தான் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது வெளியில் இருக்கிற சத்தம்லாம் எதுவும் கேட்கலாங்க வெட் நைஸ்லாம் அந்தளவுக்கு பில்ட் பண்ணி உள்ளே வரலை பிரேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ரஸிவாக தான் அந்த பைட் இருக்குது ஸோ விசிபிலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைட் அட்ஜஸ்டபிள் சீட்ஸ் வந்து டிரைவருக்கு கிடைக்குது ஸோ அதனால் உங்களோட ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சு ஓட்டிக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த எம்பிபியில் வந்து செகண்ட் ரோல் இல்லை தேர்ட் ரோலில் வந்து டாசிங் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்தளவுக்கு டாசிங் இல்லைங்க அதை பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எங்கேயாவது ஸ்பீட் பிரேக்கரில் விடுறீங்க இல்லை வந்து பட் கோட்ஸில் விடுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரியர் சீட்டில் வந்து டாசிங் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாஸ்தியாக இல்லை பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்குது ஓவரால் அஸ் பேக்கேஜாக பார்க்கும் போது ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி ப்ரொப்போஷனில் உங்களுக்கு வந்து ரிலையபிளாக ஒரு குட்டி இனோவா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் இனோவா வாங்கணும் அப்படின்னு அதோட பட்ஜெட் ஜாஸ்தி பட் ஒரு ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனோவா மாதிரி ஒரு குட்டி கார் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் இந்த ருமியை நான் வந்து நீங்கள் தாராளமாக ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் ஸோ டொயோட்டா அப்படின்னா ரிலையபிலிட்டி ரிலையபிலிட்டினு சொல்கிறமே அதற்கான காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரீசெண்டாக ஒரு இன்சிடென்ட் நமக்கு ஷேர் பண்ணப்பட்டது நியூஸ்லேண்டில்ங்க ஸோ அது வந்து ஒரு நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ மாடலுங்க ஸோ எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி இங்கே இனோவாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓடின இனோவாலாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த குரல் ஆல்டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் ப்ளஸ் ஓடிருக்குங்க ஸோ ஏன் ரிலேபிள்னு சொல்கிறோம்னா காரணம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இருபது லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓடுதுன்னா அது மிகப்பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓடிட்டாவே பெரிய விஷயம்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் டொயோட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பில் பண்ண கார்லேயே உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி லேக் ப்ளஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடுற அளவுக்கு திறனாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதனால தான் வந்து டொயோட்டாவை வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து இன்னுமே வந்து நம்புகிறாங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க மைலேஜ் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து பரல் ட்ராவல் வந்து கரெக்டாக ஆப்டாக மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் அப்படின்றது கம்பல்சரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அக்ரெசிவான ஒரு பரல் ட்ராவல் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஃபோர்டின் ப்ளஸ் கிடைக்கும் ஹைவேஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு எயிட்டீன் கிட்ட வரைக்குமே தாராளமாக எடுக்கலாம் சிஎன்ஜி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க ஹைவேஸில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுமே அவங்க கிளைம் பண்ணுற மைலேஜுமே கிடைக்குது சிட்டி ஸ்கட்ஸில் போகும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்குள்ளே வருங்க இன்ஜினோட சத்தங்கள்லாம் உள்ள பெருசாக எதுவுமே கேட்கலங்க பயங்கர ரிஃபைண்டாக இருக்குது நீங்கள் வண்டி டிரைவில் இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் போகிறப்போ இல்லை டிராஃபிக்கில் நீங்கள் போகிறப்பெல்லாம் வந்து வண்டி ஆனில் இருக்கா ஆஃப்ல இருக்கான்னு உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியாது அந்தளவுக்கு வந்து கிளியராக இருக்குது அவுட் சைட் ரிவ்யூ மிரர்ஸோட பொசிஷனிங் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கா பிளைண்ட் ஸ்பாட் கிரியேட் ஆகுதான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க கிளியராக இருக்குது பிளைண்ட் ஸ்பாட்லாம் கிளி ஒரு துளி கூட கிரியேட் ஆகலை இவ்வளோட்டாக உங்களால் நல்லா தெளிவாக பார்த்து உங்களால் ஓட்ட முடியும் ஓகே ஃபைன் இந்த ரூமியனோட ரைட் அண்ட் ஹேண்ட்லிங்கை பொறுத்த
பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டரான ஒரு ரிலையபிலிட்டியோட நமக்கு காமிச்சு கொடுக்குது ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்குன்னு நம்புறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோல இன்னொரு பெட்டரான இன்ஃபர்மேஷனோட சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் சேஃபா இருங்க ரோட்ல போய் வரப்ப உங்களை நம்பி எப்படி ஒரு குடும்பம் இருக்கும் அதே மாதிரி ரோட்ல போய் வர சக மனிதர்களை நம்பியும் ஒரு குடும்பம் இருக்கும் ஸோ அதை சதைச்சிட வேணாம் கவனமாக போய் கவனமாக வாங்க இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கலாம் டடா டேக் கேர் பாய்